সালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা কত পর্বে গ্লোরুম থেকে কিছু উদাহরণ আমরা দেখছিলাম এর মধ্যে ইনক্লুড ছিল হলো যে ক্লিনিং এফিসিয়েন্সি এবং ওয়েস্ট এর সম্পর্কিত কিছু প্রবলেম আমরা এই পর্বে গ্লোরুমের প্রোডাকশন সম্পর্কে দেখব হ্যাঁ এখানে সূত্রের ব্যাপারে আগের টিউটোরিয়ালটাতেই সবগুলো আলোচনা হয়েছে তারপরেও এখান থেকে শুধুমাত্র যে প্রোডাকশনের সূত্রে একটু আমরা আলোচনা করিনি যাতে কিনা আমাদের ক্যালকুলেশনের জন্য সহজ হয় তো ব্লোরুমে যেটা আমরা জানি যে ক্যালেন্ডার রোলার থেকে ডেলিভারিটি হচ্ছে তো ক্যালেন্ডার রোলারটা ঘুরতেছে হ্যাঁ ডেলিভারি দিচ্ছে তো এর যে সারফেস স্পিড এটার মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট লেন্থের একটা ডেলিভারি দিচ্ছে প্রোডাক্ট সে ডেলিভারি দিচ্ছে ক্যালেন্ডার রোলারের পৃষ্ঠগতি এখানে পাই ডি এন তাই না পাই ডি এন টিটা যদি আমাদের ইঞ্চিতে থাকে তাহলে এর প্রোডাকশনটা লেন্থটাও ইঞ্চিতে বের হবে তাহলে এই লেন্থটা আমরা বের করলাম ফার্স্টে এখন লেন্থ থেকে আমরা কাউন্টের সূত্র দিয়ে ওয়েটে কনভার্ট করব তারপরে কি পরিমাণ টাইম আমরা প্রোডাকশন করব সেটা গুণ হবে এর সাথে ইটা পার্সেন্টেন্স গুণ হবে তারপরে ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেন্স এখান থেকে বাদ যাবে এভাবে আমাদের প্রোডাকশনটা আসবে দেখো আমরা যদি একটু বিস্তারিতভাবে দেখি তাহলে সূত্রটা এরকম দাঁড়ায় যে পাই ডি এন ডিভাইন বাই থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স কেন আসছে কারণ ইঞ্চি থেকে গজে যাচ্ছে এখন তারপরের যে পোর্শন সেটা হলো যে ওয়েট ওয়েট কনভার্ট হচ্ছে কারণ যে লেন্থটা আমরা বের করলাম এটাকে যদি আমরা কাউন্ট এবং আটশো চল্লিশের গজ দিয়ে যদি ভাগ দিই কারণ কি আটশো চল্লিশ গজে এক হ্যাং তাহলে এই হ্যাং কয়টা হ্যাং হলো এটা যদি আমি ভাগ দেই এবং কাউন্ট দিয়ে ভাগ দিই তাহলে এটা ওয়েটে কনভার্ট হবে যেটা আমরা কাউন্টের মধ্যে এটা আলোচনা হয়েছে তো কাজে আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পারবা এরপরে টাইম কতটুকু টাইম যদি এক ঘন্টা হয় তাহলে ষাট দিয়ে গুণ কারণ কি পাই ডি এন এই এনটা রেভলেশন পার মিনিট প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এখানে মিনিটে থাকতেছে এই মিনিট থেকে ঘন্টাতে যাইতে হলে ষাট দিয়ে গুণ দিতে হবে যদি শিফট হয় তাহলে আরো আট ঘন্টাতে গুণ দিতে হবে অথবা যদি এক দিনের জন্য বলে তাহলে চব্বিশ ঘন্টাতে গুণ দিতে হবে যে ইটা পার্সেন্টেজ বা দক্ষতা মেশিনটা কীরকম দক্ষতা চলতেছে এখানে গুণ দিয়ে দিতে হবে যদি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকে তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অথবা সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই একশো আমরা গুণ দেবো এরপরে হচ্ছে ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ যদি পাঁচ পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ হয় পাঁচ পার্সেন্ট বিয়োগ দিয়ে এটা গুণ করতে হবে কারণ কিভাবে যে একশো মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই একশো এইভাবে গুণ দেবো আর যে এর যে প্রোডাকশনটা আসবে কিসে পাউন্ডস বা টাইমে কারণ টাইম যা হবে এবং এই যে ওয়েটটা আমাদের পাউন্ডে কনভার্ট হবে কারণ কি আটশো চল্লিশ বাই আটশো চল্লিশ ইন্টু এনে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে এটা পাউন্ডে চলে যায় যদি গজ প্রতি ল্যাপের ওজন বারো আউন্স হয় তো ভক্ত ল্যাপের হ্যাং কত এখানে বারো আউন্স না থেকে বারোশো পঞ্চাশ গ্রেইন অর্থাৎ গ্রেইনে দেওয়া থাকতেছে ওটা ওজনটা অথবা এটাকে সরাসরি পাউন্ডেই প্রকাশ করে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাউন্ড এখন আমরা জানি কি কাউন্টের কাউন্ট বা হ্যাঁক আমরা যাই বলি না কেন তো এটা বের করার জন্য আমাদের ওয়েটটা লাগবে হচ্ছে পাউন্ডে তাহলে বারো আউন্স থাকুক অথবা গ্রেইন থাকুক এটাকে আমরা পাউন্ডে কনভার্ট করব তিনটা যে সিস্টেম আছে ওয়েট প্রকাশ করার এই তিনটা সিস্টেমেই এই তিনটা আমরা ভাগে অঙ্কটা করব প্রথমে আমরা দেখি যে কাউন্টের সূত্রটা হচ্ছে লেন্থ গজে যাবে ডিভাইন বাই একশো চল্লিশ ইন্টু এক পয়েন্ট বাই ওজন পাউন্ডে হবে তো এখন এখানে লেন্থ হবে প্রতি গজ যেহেতু তাহলে এক গজ ইন্টু এক পাউন্ড এটা হলো ওয়েটের একক ডিভাইন বাই আটশো চল্লিশ ইন্টু ওয়েট পাউন্ডে এখন ওয়েট দেওয়া আছে বারো আউন্স তাহলে বারো আউন্সকে যদি আমি ষোলো দিয়ে ভাগ দিই কারণ কি ষোলো আউন্স এক পাউন্ড তাহলে বারো বাই ষোলো পাউন্ড হ্যাঁ তাহলে দেখো যে এর যদি আমরা সরাসরি ক্যালকুলেশন করি আমাদের সরাসরি চলে আসছে সেন্সারটা অথবা অন্যভাবে যদি আমরা করি যেমন গ্রেইনের ক্ষেত্রে আমরা করি সূত্র তো একই থাকবে এরপরে গ্রেইন হলো যে সাত হাজার গ্রেইন এক পাউন্ড তাহলে যা গ্রেইন দেওয়া থাকবে এটাকে যদি আমি সাত হাজার দিয়ে ভাগ দিই তাহলে ল্যাপটার ওজন আমাদের পাউন্ডে চলে যাচ্ছে তারপর এভাবে আমরা এটাও সমাধান করব এরপরে দেখো থার্ড যেটা স্টেপ এটা হলো সরাসরি পাউন্ডেই দেওয়া আছে কাজেই এখানে আমাদের এত চিন্তার কারণ নাই যে এটাকে কনভার্ট করে পাউন্ডে নিতে হবে কারণ এটা অলরেডি পাউন্ডে দেওয়া আছে দেখো হলুদ রঙের যে হলুদ রঙের সাথে মিল অতএব জাস্ট পাউন্ড দেওয়া আছে সরাসরি পাউন্ডে বসাই দেবো কারণ কি সূত্রের মধ্যে আমাদের পাউন্ড দেওয়া আছে কাজে এই তিনভাবেই আমরা যদি আসে আমরা অঙ্কটা করতে পারবো এবং বারো অংশ যে কথা বারোশো পঞ্চাশ গ্রেইন সেই কথা অথবা জিরো পাউন্ডও একই কথা এরপরে দেখো আর একটা প্রবলেম যদি ল্যাপ লেন্থ কনস্ট্যান্ট সাতশো তিন হ্যাঁ যদি ল্যাপ লেন্থ কনস্ট্যান্ট সাতশো তিন এবং ল্যাপের ধরব বত্রিশ গজ হয়
কনস্ট্যান্ট ডিভাইড বাই ডিসিপি এরকম এই লেন্থ ল্যাপ লেন্থ কনস্ট্যান্ট কে যদি আমরা ল্যাপের লেন্থ দ্বারা ভাগ দেই তাহলে আমাদের ল্যাপ লেন্থ চেঞ্জ পিন এর দাঁত সংখ্যা বের হয়ে আসবে আমরা প্রথমে আমরা সূত্রটা লিখি ল্যাপ লেন্থ ইকুয়াল টু ল্যাপ লেন্থ কনস্ট্যান্ট ডিভাইড বাই ল্যাপ লেন্থ চেঞ্জ পিন এখন এই চেঞ্জ পিন অনটা ল্যাপ লেন্থের সাথে যদি অল্টার করি অর্থাৎ আমরা যদি বিনিময় করি প্রতিস্থাপন করি তাহলে এই পরবর্তীতে এরকম ফর্ম আসছে এখন দেখো যে ল্যাপ লেন্থ কনস্ট্যান্টের মানও দেওয়া আছে সাতশো তিন এবং ল্যাপের দৈর্ঘ্য বত্রিশ গজও দেওয়া আছে তাহলে এই ম্যানটা আমরা বসাইলাম সাতশো তিন বাই বত্রিশ ইজিকাল টু একুশ দশমিক নাইন সিক্স এটাকে বাইশ দাঁত বলা যায় কারণ এটা প্রায় বাইশের কাছাকাছি এখন যেহেতু যেহেতু দাঁত সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হয় অর্থাৎ ভগ্নাংশ অথবা ফ্র্যাকশন চলে না তার কাজে আমরা বাইশ দাঁত বাইশটা টিত হবে প্রোডাকশন থেকে একটা প্রবলেম দেখতেছি বটম ক্যালেন্ডার রোলারের প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন গতি অর্থাৎ এন এর মান দশ ব্যাস সাত ইঞ্চি অর্থাৎ ডায়া ডায়া ইঞ্চিতে দেওয়া আছে সাত ইঞ্চি প্রতি গজ ল্যাপের ওজন বারো আউন্স হ্যাঁ এটা থেকে আমরা পাউন্ডে কনভার্ট করব অর্থাৎ আমরা ওয়েটটাকে পাউন্ডে নিয়ে যাব এবং উৎপাদন দক্ষতা সেভেন্টি এটা যদি হয় প্রতি ঘন্টায় ফ্লোরুমের উৎপাদন কত তা আমরা প্রথমে সূত্রটা লেখি কি সূত্র আমরা যদি সরাসরি এই লাইন থেকে লিখি তাও হবে যে পাই ডি এন ডিভাইড বাই থার্টি সিক্স আমি জাস্ট উপরের লাইনটা এই জন্য লিখছি যে যাতে তোমরা বুঝতে পারো পাই ডি এন ডি দায়টা ইঞ্চে থাকবে জাস্ট আগের যে আলোচনা হলো এরকমই সূত্র এখন যার যার মান বসাই দেখো এন এর মান টেন দেওয়া আছে কারণ কি টেন বার ঘুরে ব্যাস ডায়া কত ইঞ্চি ডি এর জায়গায় সাত ইঞ্চি এরপরে বারো আউন্স দেওয়া আছে তাহলে আউন্সকে যদি আমরা পাউন্ডে নিতে চাই তাহলে বারো বাই ষোলো টাইম কত হবে এক ঘন্টা প্রতি ঘন্টার উৎপাদন তাহলে ষাট মিনিট দিয়ে গুণ দিলাম এক ঘন্টা সময় ষাট মিনিট এখন দেখো দক্ষতা দেওয়া আছে দক্ষতা কত সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইড বাই একশো এখানে যেহেতু ওয়েস্টেজ দেওয়া নাই কাজে আমরা ওয়েস্টেজ আমরা গুণ দিচ্ছি না তবে ওয়েস্টেজ ধরে নেওয়া ভালো কারণ প্রতিটা মেশিনে কিছু না কিছু ওয়েস্টেজ হয়ে থাকে আমরা ধরি পাঁচ পার্সেন্ট দিয়ে আমরা হিসাব করতে পারি এখানে আমি করে নেই তো তোমরা এটা করে নেবা আর কি হ্যাঁ দেখো সরাসরি দুশো ছয় দশমিক এক সাত পাউন্ডস পার আওয়ার এর উৎপাদন হবে এরপরে জাস্ট এই অঙ্কটাই আমরা গ্রেইন যদি দেওয়া থাকে আউন্স না বলে যদি গ্রেইন দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে তাহলে বাহান্নশো পঞ্চাশ গ্রেইনকে আমি যদি পাউন্ডে কনভার্ট করতে চাই জাস্ট সাত হাজার দিয়ে ভাগ দিতে হবে ওখানে ছিল হলো যে বারো বাই ষোলো আউন্স বারো বাই ষোলো আউন্স ছিল জাস্ট পরের অঙ্কটাতে কি হবে যে বাহান্নশো পঞ্চাশ এই বাহান্নশো পঞ্চাশকে আমরা সাত হাজার দিয়ে ভাগ দিয়ে পাউন্ডে কনভার্ট করে নেবো তারপর এটা গুণ দিয়ে দেবো জাস্ট এখানে আর একটা কিছু বিষয় অ্যাড করা হয়েছে জাস্ট লাল দিয়ে লাল কালার দিয়ে লেখা হয়েছে যে শিফটের উৎপাদন যদি ঘন্টা না বলে যদি শিফট বলা হয় তাহলে কি হবে হ্যাঁ তাহলে জাস্ট আট দিয়ে গুণ হবে তারপরে ব্লোরুমের উৎপাদন পাউন্ডে পাউন্ডে আমরা আগের অঙ্কটা থেকে করছি এখন যদি কেজিতে চাই তাহলে কি হবে কেজিতে ক্ষেত্রে কি কনভার্সন যে এক কেজি সমান টু পয়েন্ট টু জিরো ফোর পাউন্ড পাউন্ড থেকে যদি আমি কেজিতে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে টু পয়েন্ট টু জিরো ফোর দ্বারা ভাগ করতে হবে আসলে দেখি অঙ্কটা করি এখানে আমরা ফার্স্টে ডান পাশে দেখা দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে আমাদের পাউন্ড আসতেছে হ্যাঁ এবং কি কি এখানে নতুন চেঞ্জ আসছে সেই জিনিসটা এখানে দেখা দেওয়া হয়েছে তারপরে হলো মূল সূত্রটা পাই ডি এন বাই ছত্রিশ হ্যাঁ তারপর মানে বাসায় চলে সিনটু এনি টাইম এটা ওয়েস্টেজ এরপরে যার যার মানগুলো আমরা বসালাম শুধু আগের অঙ্কটাই যেহেতু তো আমি বেশি কিছু বলতেছি না শুধু বলবো যে এই লাল কালারে শিফটের জন্য এই আর্ট আসছে হ্যাঁ এই যে আর্টটা দেখতেছি আমরা এই আর্টটা আসছে এই শিফটের জন্য আর কেজিতে যেহেতু কনভার্ট করতে হবে তাহলে টু পয়েন্ট টু জিরো ফোর দিয়ে আমি ভাগ দিচ্ছি ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো এরপরে দেখো যে এই যদি আমি এই লাল দুটি অ্যাড করি এবং অর্থাৎ কি শিফটে এবং কেজিতে যদি কনভার্ট করি তাহলে উৎপাদনটা হচ্ছে সাতশো আটচল্লিশ দশমিক তিন চার কেজি পার শিফট এমনি যদি এগুলো বাদ দিই অর্থাৎ লাল কালার দুটি বাদ দিই তাহলে আগের অঙ্কটাই থাকবে অর্থাৎ এই দুটি অ্যাড করার কারণে শুধুমাত্র এই অ্যান্সারটা আসবে কারণ এগারো যেটা আমরা এখানে দেওয়া আছে একটি স্পিনিং মিলে ছত্রিশটি কার্ডিং মেশিন আছে এবং প্রতিটি কার্ডিং মেশিনে প্রতি সাড়ে তিন ঘন্টায় একটি করে ল্যাপ লাগে কার্ডিং সেকশন আশি পার্সেন্ট দক্ষতায় চব্বিশ ঘন্টা চলে ব্লোরুমে গড়ে প্রতি সাড়ে পাঁচ মিনিটে একটি ল্যাপ উৎপন্ন হয় কার্ডিং সেকশন চালু রাখতে ব্লোরুম সেকশনকে কত ঘন্টা চালু রাখতে হবে প্রবলেমটার মধ্যে দুইটা অংশ আছে একটা হলো কার্ডিং সেকশনে কতগুলো ল্যাপ লাগতেছে একটা হলো ব্লোরুমে কতগুলো ল্যাপ উৎপন্ন হচ্ছে এখন
ব্লোরুমে কতটুকু সময় লাগবে যতটুকু সময় লাগবে ওই ওই কয় ঘন্টা আমি চালু রাখব কাজেই আমাকে আগে বের করে নিতে হবে কার্ডিং সেকশনে কয়টা ল্যাপ লাগে তারপরে ওই কয়টা ল্যাপ উৎপন্নের জন্য ব্লোরুমকে কত ঘন্টা চালু রাখতে হবে আমরা একটু সহজে বের করতে পারব দেখো আমরা যদি প্রথম অংশ আমরা সমাধান করতে চাই দেখো এখানে বলা হয়েছে যে প্রতিটা কার্ডিং মেশিনে সাড়ে তিন ঘন্টায় একটা ল্যাপ লাগতেছে তাহলে মিশ্র বাংলাংশ যেটা দেওয়া হচ্ছে তিন সমস্ত দুইয়ের এক অর্থাৎ তিন দুমাস ছয় একে সাত বাই দুই সেভেন বাই টু ঘন্টায় লাগে একটা ল্যাপ কয়টা মেশিনের জন্য একটা মেশিনের জন্য তাই না তাহলে একটা মেশিনের জন্য এক ঘন্টায় কয়টা লাগে তাহলে এভাবে আমরা ঐকিক নিয়ম থেকে ছত্রিশটা কার্ডিং মেশিনের জন্য চব্বিশ ঘন্টা কয়টা লাগে এটা বের করব দেখো আমরা কিভাবে করা হয়েছে এটা সেভেন বাই টু আওয়ার্স এ নিড একটা ল্যাপ তারপরে এক ঘন্টায় নিড ওয়ান বাই সেভেন বাই টু অর্থাৎ এটা উল্টে যাবে টু বাই সেভেন হবে ফর ছত্রিশটা কার্ডিং মেশিন ছত্রিশটা কার্ডিং মেশিনের জন্য চব্বিশ ঘন্টায় দরকার আগে যা ছিল দেখো যে দুই দুই ওখানে রয়ে গেল তারপরে চব্বিশ ঘন্টার জন্য চব্বিশ দ্বিগুণ হলো আর এই ছত্রিশ কিসের জন্য কার্ডিং মেশিনের সংখ্যা ছত্রিশটা তাহলে কার্ডিং মেশিন ছত্রিশ দ্বিগুণ হবে ডিভাইডেড বাই সেভেন কার্ডিং সেকশন যেহেতু আশি পার্সেন্ট দক্ষতে চলে কাজেই কার্ডিং সেকশন আমাদের আশি পার্সেন্ট দক্ষতা এখানে গুণ দিতে হবে অর্থাৎ দেখো সলিউশন এ যদি আমরা করি অর্থাৎ প্রথম অংশের সলিউশন হলো রিকোয়ার্ড ল্যাব ইকাল টু টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু যেটা এখান থেকে আসছে আর এটা পার্সেন্টেন্স হলো অর্থাৎ দক্ষতা হলো আশি পার্সেন্ট এই জন্য আশিটা গুণ হচ্ছে হ্যাঁ এখন দেখো টোটাল একশো সাতানব্বই দশমিক ফোর এইট সিক্স অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা দশমিকটা বাদ দিয়ে দিই কারণ ল্যাব তো আর তুমি ভাঙতি অথবা যে ভগ্নাংশ নিতে পারবে না নিলে পুরাই নিতে হবে অথবা কিছু অংশ বাদ দিয়ে পুরা করে নিতে হবে তাহলে দেখো একশো সাতানব্বই থেকে এই দশমিকটা বাদ দিয়ে একশো সাতানব্বইটা আমরা নিলাম একশো সাতানব্বইটা ল্যাব লাগতেছে কারণ কি দশমিকের পর যদি ফাইভ অথবা এর বেশি হয় তাহলে আমরা পূর্ণ সংখ্যা নেব আর যদি ফাইভ অপেক্ষা কম হয় তাহলে এটা আমরা বাদ যাবে এখন দেখো যে এর পরের অংশ সলিউশন বি এখানে কি হবে যে ব্লু রুমের মধ্যে কয়টা ল্যাব আমরা উৎপন্ন করতে পারতেছি এটা হিসাব করব একটা ল্যাব উৎপন্ন হতে সাড়ে পাঁচ মিনিট সময় লাগে তাই না তাহলে দেখো যে এই মিনিটটাকে যদি আমি ঘন্টায় প্রকাশ করি সাড়ে পাঁচ মিনিট তাহলে ষাট দিয়ে ভাগ দিতে হবে জাস্ট এই ষাটটা এই ঘন্টা প্রকাশ করার জন্য ভাগ হয়েছে এখানে দেখো আওয়ার্স লেখা আছে অতএব যে এখানে এগারো বাই দুই ইন্টু ষাট হলো এরপরে আমাদের জাস্ট সেকশন সলিউশন এতে আমরা করছি যে আগের অংশ স্পিনিং বিভাগে ছত্রিশটা কার্ডিং মেশিনের জন্য কয়টা ল্যাপ দরকার এই যে এখানে একশো সাতানব্বই গুণ হবে কারণ বেশি সময় লাগবে আর বেশি সময় লাগতে অবশ্যই গুণ দিতে হয় এগারো বাই দুই ইন্টু এখন দেখো সলিউশন বিতে জাস্ট আমাদের হচ্ছে এই যে অংশটা এটাই রিকোয়ার্ড টাইম দিয়ে আমাদের এখানে দেখানো হয়েছে যে রিকোয়ার্ড টাইম ইকাল টু ইলেভেন বাই টু ইন্টু একশো সাতানব্বই কিসের জন্য একশো সাতানব্বই ল্যাপের জন্য আর ষাট আসছে ঘন্টাতে প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ এখানে যে রেজাল্টটা বের হবে এটা ঘন্টাতে বের হবে দেখো আঠারো দশমিক শূন্য ছয় এটাকে জিরো সিক্স এটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আঠারো আওয়াজটা আমরা বের করে নিলাম তাহলে দেখো যে এই ধরনের অঙ্কগুলো আমাদের যদি আসে আশা করি তোমরা এগুলো সলভ করতে পারবো আজকের মতো এখানেই শেষ খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে